A atriz Luana Piovani relata estar na menopausa e ela até comentou a respeito do tratamento que ela está fazendo. É por isso que nós vamos fazer um react aqui para eu comentar para vocês, ajudar vocês a entender toda essa situação. Eu vou comentar se eu acho adequado ou inadequado o tratamento que a Luana Piovani está fazendo. Mas se você não me conhece, o meu nome é Jorge Yamamoto. Além de médico, eu ensino médicos a tratarem pacientes que usam hormônio. Óbvio, com ética profissional e com assertividade. Agora, se você não está inscrito ou inscrita aqui nesse canal, se inscreva imediatamente, porque toda semana tem conteúdo riquíssimo para você. Então, pessoal, vamos reagir aqui a esse relato aqui da, da Luana Piovani sobre menopausa. Olha só. Olá, meus amores. Bom dia, tudo bem? Tô aqui de doutora Wanda, vim bater um papinho rápido com vocês sobre os meus próximos posts. Bom, o assunto é o seguinte, sendo bem direto, menopausa. Eu tenho 46 anos, acabei de fazê-los, mas já estou na menopausa. E eu não estou falando de pré-menopausa, estou falando de menopausa mesmo. Já fiz os meus exames de sangue e... Como que eu sei, né, se a paciente está na menopausa ou está na perimenopausa? A menopausa, pessoal, é um aniversário de um ano que a mulher parou de menstruar, principalmente se ela tem clínica. São sinais, são sintomas de deficiência do estrogênio. E é isso que nós vamos conversar aqui. Constatei que estou na menopausa, o que tem uma vantagem ótima. A gente não precisa mais ficar usando fralda todo mês. Porém, tem cons... Quando ela fala, né, é, usando fralda todo mês, é questão de menstruar. Coisas chatas, assim, né? Eu, por exemplo, estou passando agora por aquelas crises de calor. Já, já comecei a me medicar, porque não dá pra fazer novela. Ó, oh, ondas de calor. Esse é o principal norteamento da deficiência do estrogênio, tá? Ondas de calor, calorão, fogacho. Então, a mulher, depois que ela passa ali dos seus 45, 48, 50 anos, ela começa a sentir tudo isso, tá? Isso aqui é programado para a mulher. É diferente do homem. Pode ser que o homem, até o último dia de vida dele, ele não tenha deficiência de testosterona e não reflita tudo isso. Agora, a mulher, quando chega na cidade, ela já está programada né, a ter essa deficiência do estrogênio e cursar com clínica. Então, a mulher começa a ter um humor muito instabilizado, começa a perder massa muscular, engordar mais fácil, piorar a resistência à insulina. A mulher começa a piorar pele, unha, cabelo, começa a ter queda de libido, baixa lubrificação vaginal, ela começa a ter infecção urinária de recorrência e, principalmente, esse calorão, que é o principal norteamento para deficiência do estrogênio. Então, vamos ficar ligado aqui. Não europeu, essas camisas de seda tendo crises de calor. Já estou tomando minha testosteronazinha na medida para me ajudar, que realmente está me ajudando, está amenizando. A minha santa mãe disse que tudo está só por começar. Ainda vem outras coisas bastante chatas aí no futuro. Por enquanto, eu estou só... Deixa eu só recapitular. Não sei o que ela vai falar na frente. Mas olha só. Estou usando a minha testosteronazinha. Será que a testosteronazinha é, de fato, o tratamento mais adequado para o tratamento da menopausa? A resposta é não. Ó, oh, antes de mais nada, eu não sei como que está o tratamento dela, eu não quero interferir na prescrição do médico dela, eu só estou explicando aqui de uma maneira teórica como eu faço e o como é recomendado. A questão é a seguinte, eu vou até fazer um esquema aqui para você, para ficar mais fácil aqui de entendimento. Deixa eu pegar aqui a luzazinha para a gente discutir. Olha só, quando nós pensamos na mulher que está na perimenopausa ou já está na menopausa, mas principalmente com esses calorões, o que, que nós temos que fazer? O principal hormônio que vai nortear esse tratamento é esse daqui, ó. É o estradiol, tá? É o estradiol. O estrogênio, né? Que é o, uh, o principal estrogênio, é o estradiol, vai melhorar toda essa clínica da paciente. Vai melhorar o fogacho, vai melhorar o humor, vai melhorar a pele, unha e cabelo vai melhorar a lubrificação vaginal. Esse é o principal hormônio. Só que vai acontecer uma coisa se a mulher ainda tem útero, porque tem mulheres que tiraram o útero por algum motivo. 
Mas se ela tiver útero, vai acontecer uma coisa que nós não queremos e não podemos deixar acontecer, que é a mulher sangrar. Pode ser que no início do tratamento a mulher tenha né, alguns escapes, tenha uma mudança no padrão de sangramento, mas isso não pode ser persistente. Por isso que nós colocamos, para proteger essa mulher do sangramento, nós colocamos uma progesterona ou algum progestágeno, que são moléculas, são hormônios que vão atuar no receptor da progesterona, são de forma sintética, para ser um cabo de guerra. De um lado, a mulher melhora todos os sintomas da menopausa, entretanto sangra, e de outro, eu seguro esse sangramento. E aí, se essa mulher ainda persiste com queda de libido, cansaço, disfunção sexual, ou seja, em não atingir o orgasmo, em não ter é, responsividade né, no sexo, Aí sim, nós estamos autorizados a colocar a testosterona, que de fato vai melhorar, tá? Então, a testosterona é usada depois que eu iniciei o tratamento, eu regulei os níveis de estradiol dessa mulher e principalmente se ela melhorou o fogacho. Mas, por que que essa mulher, se eu coloco testosterona, por que que ela pode ainda melhorar, mesmo sem colocar o estradiol? Porque a testosterona ela pode sofrer uma conversão pela enzima aromatase em estradiol. A gente representa o estradiol por E2, né? Então, a mulher tem essa conversão. Só que essa dosagem aqui, ó, essa quantidade de estradiol por conversão, nós não temos tanto controle, tá? E vai ser uma dosagem muito baixa. Então, por isso que é preferível já colocar direto o estrogênio, o estradiol. Seja na forma de gel, seja na forma oral, que não é o mais recomendado, ou seja na forma de implante hormonal, ou na forma de PET, né? Então, adesivo. Então, isso tudo pode ser discutido com cada paciente a melhor forma da reposição. Então, vamos voltar aqui para a gente poder fazer, terminar esse react. Estou com essas crises de calor. E, coincidentemente, eu sigo a Naomi Watts e a Michelle Pfeiffer, e elas têm falado muito sobre menopausa. Tudo bem que elas estão 10, quase 15 anos na minha frente. Mas, por conta dos posts delas, eu resolvi abordar esse tema com uma outra cara, uma outra roupagem. Convidei os meus amigos geniais e criadores, Renan, Rafael e Paulo, e juntos com o Jair, que é dono do depósito, onde nós fomos fazer as fotos, aliás, é o depósito da vida. O que quer que você precise ou sonhe precisar em São Paulo, tem nesse depósito. E aí fizemos essas fotos que eu estou considerando maravilhosas. Vou soltar aqui nas minhas redes sociais, vou compartilhar com vocês. E queria pedir para que vocês dividam, para que a gente possa, na verdade, multiplicar e compartilhar as nossas histórias de menopausa. Você está passando? Tem preocupação? Já passou? Conta aqui para mim um pouquinho da sua história, para ela virar nossa. E em breve eu vou colocar as nossas fotos. Eu espero que vocês gostem. Eu fiquei bastante orgulhosa. Beijos e bom dia. É, falar sobre menopausa, principalmente para uma celebridade, né? pode ser angustiante, pode ser desafiador. Porque é uma fase muito crítica para a mulher. Muitas mulheres têm vergonha, muitas mulheres não, não aceitam né, a questão da idade. Mas é muito importante no sentido de conscientização, tá? Muitas pessoas, na real, a maioria das pessoas, pessoal, não buscam informação através de profissionais da saúde que vão nortear, como eu faço aqui com vocês, né? Do que, que é seguro, do que, que não é seguro. Muitas pessoas têm o alerta, né? quando escutam aquela celebridade que elas admiram, tá? Eu não tô discutindo aqui é, índole do que a, a Luana Piovani faz, não. Estou falando aqui quão importante é de ser discutido esse assunto. Porque aquela mulher, né, que assiste muita televisão, não busca informação em meios que deveriam buscar, né, meios seguros, essa mulher, ó, oh, eu tô sentindo isso. E aí, sim, ela vai buscar um tratamento e vai buscar né, ter a melhoria da qualidade de vida. Por isso, o quão é importante ser discutido isso, tá? Então, é um assunto aí que eu quis trazer para vocês, né? Que não é adequado né, no tratamento da menopausa se fazer somente a testosterona, mas é importante colocar a testosterona né, juntamente com os hormônios base, que é o estradiol, 
E se essa mulher tem útero é, e não, nós não podemos deixar esse sangramento ocorrer, se colocar a progesterona ou algum progestágio, tá? Então, lembrando que a testosterona ela entra com um hormônio secundário, porém, um hormônio muito importante, tá? Para a mulher. Então, espero ter ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Terei o maior prazer em ler, em criar conteúdo para você. Se você não me segue em todas as minhas redes sociais, você está perdendo uma grande oportunidade. Porque todos os dias, através das minhas diversas redes sociais, eu te dou conteúdo de valor a respeito de hipertrofia, saúde sexual, uso de esteroide, reposição hormonal, emagrecimento, performance esportiva, tratamentos capilares. Tudo isso que eu tenho certeza que te interessa muito. Para você que é médico, que quer dar um passo a mais no seu conhecimento a respeito do tratamento do paciente que usa o hormônio, a respeito da reposição hormonal, eu vou deixar aqui linkado, tanto aqui na descrição, quanto no primeiro comentário fixado, os meus cursos. É os meus métodos, onde eu te levo do zero ao avançado, no tratamento muito assertivo, correto e ético desse paciente, que eu tenho certeza que está procurando o seu consultório. E para você que vem tendo algum problema hormonal, metabólico, relacionado à menopausa, por exemplo, relacionado à questão física, eu deixo disponível também a nossa consulta online, que através da telemedicina, que hoje é a modalidade de medicina que mais cresce, nós conseguimos atender pacientes do mundo inteiro através da internet, inclusive pacientes de outros países. Nós conseguimos enviar medicações né, daqui do Brasil para o seu país que você está morando, ou inclusive, dependendo do país, você consegue, com a nossa receita digitalizada, comprar a medicação no seu país. Existem países que aceitam a receita brasileira, tá? Então, é muito importante né, eu discutir isso aqui com vocês, para vocês saberem, tá? Então, depois que o paciente passa por essa consulta, ele recebe uma receita digitalizada, que ele chega em qualquer farmácia ali da região e consegue toda a sua medicação, tá? É, então, o link está aqui abaixo, tanto aqui na descrição, quanto aqui fixado no primeiro comentário. Terei o maior prazer em poder te ajudar. Espero ter ajudado vocês nesse conteúdo e nos próximos também. Fica com Deus e acompanhe né, todo o nosso canal. Tchau, tchau!